Ik ga dood. Nou ja, we weten nog niet wanneer. Het kan nog maanden duren. Mijn dochter, Coco. Ik weet nooit wat ik tegen haar moet zeggen. Saskia yeah. Diesing, questo film Doors parla di uh, relazioni, relazioni familiari ma anche relazioni tra donne. Uh, yeah, and especially relationship between... Sì, è un film che parla di relazioni e in particolar modo del rapporto tra una madre e una figlia. E la grande domanda è uh, che cosa fai come figlia quando scopri che tua mamma ha una malattia terminale e uh, cosa fai se non hai mai avuto un grande rapporto con lei? Quindi in questo film eh, la protagonista più giovane, la figlia che non ha mai avuto un rapporto con sua madre, spera che la madre in punto di morte riesca finalmente a chiarire alcuni degli atteggiamenti che ha avuto con lei eh, nel periodo in cui eh, è cresciuta, eh, l'ha cresciuta, eh, ma ehm, non è detto che questo accada e non è detto che lei riesca necessariamente eh, in fin di vita a dirle finalmente ti voglio bene. Quindi quanto è giusto avere certe aspettative in questi casi? Come è nata questa, questa storia? Come mai ha voluto indagare proprio questo aspetto della vita che poi interessa moltissime, moltissime famiglie? Allora la storia di questo film si basa su un libro, un romanzo eh, che ha scritto la persona che ha scritto con me il mio primo film, quindi eh, che, si chiama, che si intitola Nena. Sia la scrittrice sia io stessa eh, ho dovuto, abbiamo dovuto affrontare questi problemi eh, crescendo perché eh, la scrittrice ha perso suo fratello che è morto di cancro. Eh, e io ho perso mio padre quando avevo 14 anni, anche lui con una malattia, per una, a causa di una malattia e, e quindi eh, ho vissuto sulla mia pelle quello che, come sono cambiate le dinamiche all'interno della famiglia eh, in seguito a questa perdita e ero interessata ad indagarle eh, nel film. Ecco, L'Olanda è per alcune persone che stanno molto male in Italia è stato un punto di riferimento anche per finire la propria vita. Lei cosa pensa del, dell'eutanasia? C'è un messaggio in questo senso? Um, first of all, it's not that easy to, you know, it's, it's not like in Holland when you're sick you go to a doctor and he gives you a... Uh, um Innanzitutto in Olanda non è vero che eh, l'eutanasia esiste, però non è così semplice ovviamente eh, neanche per i medici poter decidere di far finire una vita o no. Eh, ci sono un sacco di seconde opinioni che devono essere chieste e inoltre ehm, c'è un sacco di burocrazia, quindi anche in Olanda può essere complicato. E, eh, detto ciò, eh, il mio primo film, Nena, parlava molto di più di questo argomento perché nel film si parla di un padre ehm, che ha una malattia... Eh, molto grave e vuole farla finita. In questo film invece eh, c'è una madre eh, che è malata terminale e infatti alla fine muore ma non si vede eh, il processo dei medici, non si vede un processo di tentativo di guarigione, i medici non eh, entrano a far parte della storia, si parla di altro. E per quanto riguarda la tematica io penso che sia giusto che una persona eh, sia il incaricata del destino della propria vita anche quando si tratta di decidere se vivere o morire e dovrebbe essere sempre così almeno spero che lo sarà così con me